வணக்கம் உயிர்மறைமைகள் தொழில்நுட்ப பாடத்தில் உங்களை சந்திப்பதை இட்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்று நாங்கள் தரம் பதிமூன்று உயிரிய உயிர்மறைமைகள் தொழில்நுட்ப பாடத்தின் எட்டாவது தேர்ச்சி ஆகிய உற்பத்தி மற்றும் வணிக விருத்திக்கு தேவையான திறன்களை விருத்தி செய்து கொள்வர் எனும் அழகினை நோக்குவோம் எட்டாவது தேர்ச்சியில் எட்டு தசம் ஒன்று பகுதியில் முயற்சியாண்மை முயற்சியாண்மை என்றால் என்ன முயற்சியாண்மை ஏன் அவசியம் முயற்சியாளர் என்றால் ஜெயர் முயற்சியாளர் ஒருவர் கொண்டிருக்க வேண்டிய பண்புகள் ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் முயற்சியாண்மையின் செல்வாக்கு எவ்வாறு உள்ளது போன்ற விடயங்களை நாங்கள் நோக்குவோம் இங்கு முதலில் வணிக சந்தர்ப்பம் என்றால் என்ன வணிக சந்தர்ப்பம் என்பது நீங்கள் ஒரு பொருளையோ சேவையோ வெளியில நுகர்வோருக்கு மிகவும் தேவைப்படுற ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை நீங்கள் ஒரு புதிய பரிமாணத்துடன் சந்தையில் முன்வைப்பீர்களானால் அது ஒரு வணிக சந்தர்ப்பமாக அமையும் உதாரணத்துக்கு இங்கு பார்ப்போம் ஏற்றுமதி செய்வதற்கான அழகிய மலர் உற்பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் அலங்கார மலர்கள் உலகளாவிய ரீதியில் பெரும் கேள்வியுடைய பொருள் இப் மலர்களை நாங்கள் உற்பத்தி செய்து சந்தையில் முன்வைத்தல் என்பது ஒரு வணிக சந்தர்ப்பமாக அமையும் அதே போன்று ஏற்றுமதிக்காக பதப்படுத்தி காய்கறிகளை பதப்படுத்தி உதாரணமாக எங்களுடைய நாட்டில் மலிவாக இலகுவாக கிடைக்கக்கூடிய காய்கறி பொருட்களை நாங்கள் உற்பத்தி செய்து அதை ஏதோ ஒரு வகையில் பதப்படுத்தி நீங்கள் உணவு பதப்படுத்தல படிச்சிருப்பீர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் நாங்கள் அதை பயன் பதப்படுத்தி நுகர்வோர் பயன்படுத்தத்தக்க வகையில் நாங்கள் சந்தையில் முன்வைக்கலாம் இவை வணிக சந்தர்ப்பங்களாக அமையும் உதாரணமாக இன்னும் சொல்ல போனால் இலகுவாக நுகர்வோர் பயன்படுத்தத்தக்க வகையில் அதை மாற்றி அமைத்து முன்வைத்தல் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த உணவு வகைகளை இலகுவாக உடனடியாக நுகரக்கூடிய வகையில் நாங்கள் மாற்றி அமைத்து முன்வைத்தல் இது இன்றைய காலகட்டத்தில் தேவையான ஒன்றாக இருக்கும் அவ்வாறு அந்த தேவைக்கு ஏத்த ஏற்ற போல் நாங்கள் அந்த பொருட்களை மக்களுக்கு வழங்கக்கூடிய சேவைகளை உடன் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் ஏதோ ஒரு புதிய பரிமாணத்துடன் நாங்கள் முன்வைக்கிறது வணிக சந்தர்ப்பமாக அமையும் அதே போன்று பண்டம் ஒன்றுக்கு பெருமதி சேர்க்கப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் உதாரணமாக பார்த்தீர்கள் ஆனால் பழங்கள் சில காலங்களில் அந்த சீசனுக்குரிய பழங்கள் நிறைய தாராளமாக சந்தையில் இருக்கும் அதே நேரம் இன்னொரு காலத்தில் அந்த சீசன் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பழங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வது முடியாத காரியமாக இருக்கும் அதே நேரம் அந்த சீசனுக்குரிய நேரம் அந்த பழங்களின் விலை மிகவும் குறைவாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் அந்த பழங்களை அதுக்கு பெருமதி சேர்த்து அதை வேறு ஒரு வடிவத்துக்கு மாற்றி பழக்கூழாகவோ அல்லது பழச்சாறாகவோ மாற்றி அமைத்து அதை பதப்படுத்தி வேறொரு வகையில் நாங்கள் சந்தையை முன்வைக்கும் போதோ அதை நாங்கள் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது அந்த கால அந்த சீசன் இல்லாத டைமில் நாங்கள் அதை பத பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி அரிசி அரிசி பாத்திகளானால் கடையில் நீங்கள் சாதாரணமாக போய் பார்த்தால் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ என்று சொல்லி அரிசி வகைப்படுத்தி வைத்திருப்பார்கள் இது எந்த வகையில் வகைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தீர்களானால் அரிசியில் இருக்கக்கூடிய கல் மண் உமி பதர்கள் பதரரிசிகள் மற்றும் பிற பொருட்கள் ஏதாவது இருக்குமாக இருந்தால் அந்த அதன் தரம் குறைவாக இருக்கும் அவ்வாறு இல்லாமல் அந்த அரிசியை நல்ல நன்றாக சுத்திகரித்து கல் மண் நீக்கி பிற பொருட்கள் இல்லாத்தையும் நீக்கி வச்சிருக்கிற அரிசி முதலாம் தரத்துக்குரிய அரிசியாக இருக்கும் இந்த வகையில் நீங்கள் அந்த பண்ணத்துக்கு நீங்கள் பெருமதியை கூட்டுகின்றீர்கள் அதாவது சாதாரண அரிசியை துப்பரவு செய்து அதை இந்த பெருமதியை கூட்டுகின்றீர்கள் அப்போ இந்த வகையில் பண்ண மண்ணுக்கு பெருமதி சேர்க்கிறது இது ஒரு வணிக சந்தர்ப்பமாகவும் அமையும் இந்த வகையில் நாங்கள் முயற்சியாண்மை என்றால் என்ன என்று நோக்குவோம் இவ்வாறு நாங்கள் மேற்கனவே பார்த்தது போல வணிக சந்தர்ப்பங்கள் அந்த சந்தர்ப்பங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் சந்தையில் முன்வைக்கக்கூடிய வகையில் பொருட்களை நாங்கள் புத்தாக்கத்துடன் 
நுகர்வோரின் தேவையை நாங்கள் கருத்தில் கொண்டு நுகர்வோருக்கு ஏற்ற வகையில் புத்தாக்கம் ஒன்றுடன் நாங்கள் அதை முன்வைக்கிறது சந்தையில் முன்வைத்தல் அது முயற்சியாண்மையாக அமையும் இந்த முயற்சியாண்மை எனும் போது நீங்கள் புதிய ஒரு புத்தாக்கத்தோடு அல்லது புதிய பொருள் ஒன்று சந்தையில் முன்வைக்க போகிறீர்கள் அந்த பொருள் கட்டாயமாக அவசியமான பொருளாக இருத்தல் வேண்டும் மக்களால் நுகரப்படுற பொருளாக இருக்க வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல அந்த பொருளை நீங்கள் சந்தையில் முன்வைக்கும் போது ஏற்கனவே சந்தையில் இருக்கின்ற பொருள்கள் பிற உற்பத்தி நிறுவனங்கள் போன்றவற்றோட போட்டி ஏற்படுறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும் எவ்வகையான இடர் ஏற்பட்டாலும் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய வகையில் புத்தாக்க சிந்தனையுடன் ஒரு பொருளை வணிக ரீதியில் பொருளாதார லாபம் மீட்டக்கூடிய வகையில் சந்தையில் முன்வைத்தல் முயற்சியாண்மை என சொல்லலாம் அடுத்து முயற்சியாண்மை ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் எவ்வாறு செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என நோக்கும் போது முயற்சியாண்மை நுகர்வோரின் தேவைகளை நுகர்வோரிட பொருட்கள் தேவை பொருட்களாக இருக்கலாம் சேவைகளாக இருக்கலாம் நுகர்வோரிட தேவைகளை ஈடு செய்யக்கூடிய நுகர்வோர் இலகுவில பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் அல்லது நுகர்வோருக்கு மிகவும் எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய வகையில் அல்லது நுகர்வோர் குறைந்த செலவில் அதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் அமையும் அடுத்து நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் இந்த முயற்சியாண்மை எவ்வாறு செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்றால் தொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது முயற்சியாளர் ஒருவர் இருக்கின்றார் அவருடைய முயற்சியாண்மை திறன்களால் ஒரு உற்பத்தி நிறுவனம் ஒன்று உருவாகின்றது என்றால் அங்கு பல பேர் தொழில்களை பெற்றுக்கொள்வார்கள் அது உள உழைப்பாளர்களாக இருக்கலாம் உடல் உழைப்பாளர்களாக இருக்கலாம் இவ்வாறு பெருந்தகையானோர் தொழில்களை பெற்றுக்கொள்வதனால் தொழில் வாய்ப்பு அங்கு தாராளமாக வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அடுத்து தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகரிப்பதனால் மக்கள் ஒரு உற்பத்தி நிறுவனம் ஒன்று இருக்குது என்றால் அந்த நிறுவனத்தை சுற்றிய பிரதேசத்தில் உள்ள மக்கள் அந்த நிறுவனத்தில் தொழில்களை பெற்றுக்கொள்வதன் ஊடாக அவர் அவர்களினுடைய வருமானம் அதிகரிக்கும் அவர்களுடைய அந்தஸ்து அதிகரிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அடுத்து புது வகையான பொருட்கள் சந்தையில் வந்து சேர்கின்றது புது வகையான பொருட்கள் சவையல் சந்தையை வந்தடைவதனால் சந்தை விஸ்தரிக்கப்படும் சந்தை விஸ்தரிக்கப்படுறதுனால பெருந்தொகையான நுகர்வோர் அங்கு வருவார்கள் அடுத்து ஒரு வணிகம் ஒன்றை தொடங்கும் போது உதாரணமாக பார்த்தோமானால் பதப்படுத்திய கடல் உணவு உற்பத்தி செய்கின்ற ஒரு நிறுவனம் ஒன்று தொடங்குவோமானால் அந்த இடத்தில் அந்த நிறுவனத்துக்கு தேவையான பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு வேறு நிறுவனங்கள் தயாராக அங்கு இருக்கும் ஒரு வணிக சந்தர்ப்பத்தை அந்த வணிகத்தை மையமாக கொண்டு அதனோட தொடர்பு பட்ட வேறு உற்பத்தி நிறுவனங்கள் உதாரணமாக நாங்கள் பார்த்தோம் கடல் உணவு பதப்படுத்துகின்ற ஒரு நிறுவனம் தொடக்க தொடங்குகின்றதாக இருந்தால் அந்த கடல் உணவு பதப்படுத்துறதுக்கு தேவையான ஐஸ் உற்பத்தி செய்வதற்கான நிறுவனம் அல்லது கடல் உணவை பிடிப்பதற்கு செல்லக்கூடிய படகுகள் வேலைகள் உற்பத்தி செய்கின்ற நிறுவனம் இவ்வாறு அதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட வெவ்வேறு நிறுவனங்களும் வளர்வதற்கான சாத்தியப்பாடுகள் காணப்படும் அது மட்டுமில்ல அந்த நிறுவனத்தில் வேலை செய்கின்ற தொழிலாளர்களுக்கு சேவைகளை வழங்குவதற்கான நிறுவனங்கள் அந்த பிரதேசத்தில் உருவாகும் உதாரணமாக ஒரு நூறு பேர் வேலை செய்கின்ற ஒரு நிறுவனம் அங்கு அமைகின்றது என்றால் அந்த நூறு பேருக்கு சேவை வழங்கக்கூடிய அது உணவாக இருக்கலாம் அல்லது தொலைத்தொடர்பு சேவையாக இருக்கலாம் அது தொடர்பான நிறுவனங்கள் அந்த அயலில் வருவதற்கான சாத்தியப்பாடுகள் இருக்கின்றன இந்த வகையில் நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் இது பெரிய அளவு தாக்கத்தை செலுத்தும் முயற்சியாண்மை திறன் காரணமாக நேரடியாகவோ நேரில் முறையிலோ உற்பத்திகள் அதிகரிக்கின்றது தொழில் வாய்ப்புகள் கூடுகின்றது மக்களின் அந்தஸ்து அதிகரிக்கின்றது இவை எல்லாவற்றின் ஒட்டுமொத்தமாக நாட்டின் மொத்த வருமானம் அதிகரிப்பதற்கான சாத்தியப்பாடு காணப்படுகின்றது அதாவது மொத்த தேசிய உற்பத்தி அதிகரிக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் நாட்டினுடைய வளங்கள் மிக வினைத்திறனாக பயன்படுத்தப்படும் வினைத்திறனாக பயன்படுத்தப்படுவதனால் அதிக அளவு லாபம் கிடைப்பது மாத்திரமல்ல எதிர்கால சந்ததிக்கும் வளங்களை நாங்கள் பேணக்கூடிய தன்மை காணப்படும் இந்த வகையில் நாங்கள் நாட்டில் 
உற்பத்தி செய்யப்பட்ட சில உதாரணங்களை நாங்கள் நோக்குவோமாக இருந்தால் அதாவது நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் செல்வாக்க செலுத்தக்கூடிய ஒரு சில உதாரணங்களை இங்கு பார்ப்போம் மின்குமிழ்கள் நாங்கள் தற்போது அநேகமாக எல்லோரும் எல்இடி மின்குமிழ்கள் பாவிப்போம் இந்த எல்இடி மின்குமிழ் உங்களுக்கு தெரியும் மின்சார த்தை மிகவும் சிக்கனமாக பயன்படுத்துவதற்காக உபயோகிக்கின்றோம் அது மாத்திரமல்ல மருந்து வகைகள் பூச்சுக்கள் முக அலங்காரத்துக்குரிய சரம பூச்சு வகைகள் போன்றவை இவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன இவ்வாறாக புதிய கண்டுபிடிப்புகளுடன் கூடிய உற்பத்திகளை சந்தையில் முன்வைத்து ஒரு புத்தாக திறனை அதனோடாக வெளிப்படுத்தி சந்தையில் ஒரு நல்ல நிலையில் பொருளாதார ரீதியில் ஒரு முன்னேற்றகரமாக அமையக்கூடிய ஒரு வணிகத்தை நடத்தக்கூடிய திறன் இருப்பவரை நாங்கள் முயற்சியாண்மை ஆளர் என குறிப்பிடலாம் முயற்சியாண்மையாளர் ஒருவரின் பொறுப்புகள் என்னவென்று நோக்குவோமானால் முயற்சியாண்மையாளர் ஒருவர் சந்தையில் முன்வைக்கின்ற அல்லது அவர் உற்பத்தி செய்கின்ற பொருள் மக்களுக்கு தேவையுடையதாக இருக்க வேண்டும் மக்களுக்கு தேவை தேவையுடையதாக இருந்தால் தான் அதை நுகர்வார்கள் அந்த வகையில் மக்களுக்கு மிகவும் அவசியமானதாக இருக்க வேண்டும் அந்த அவர் செய்கின்ற உற்பத்தியில் ஒரு புதுத்தன்மை காணப்பட வேண்டும் பயன்படுத்துதல் இலகுவாகவோ அல்லது விலை கொஞ்சம் குறைவானதாகவோ அல்லது எளிமையாக கையாளத்தக்கதாகவோ ஏதோ ஒரு வகையில் அவர் தன்னுடைய புத்தாக்க திறனை அந்த பொருளினோடாக முன்வைக்க வேண்டும் உதாரணமாக இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இல்லத்தரசிகளுக்கான சுவை சிறக்கு மிளகாய்த்தூள் போன்றவை பயன்படுத்த இலகுவான வகையில் தனித்தனி பெக்கெட்டுகளாக இப்போது சந்தையில் காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் அடுத்து முயற்சியாண்மையாளர் தான் பயன்படுத்துகின்ற உற்பத்தி தயாரணிகளை நிலம் உழைப்பு மூலதனம் முயற்சியாண்மை போன்றவற்றை மிகவும் வினைத்திறனாக பயன்படுத்த வேண்டும் பலங்களை மிக வினைத்திறனாக பயன்படுத்த வேண்டும் பயன்படுத்துகின்ற பலம் எல்லாமே எதிர்கால சந்ததிக்கு நிலைக்கக்கூடிய வகையில் மிகவும் வினைத்திறனாக பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த வகையில் அவற்றினுடைய புத்தாக திறன் இருத்தல் அவசியம் அடுத்து நாங்கள் முயற்சியாண்மை ஆளர் ஒரு வணிக சந்தர்ப்பத்தை எவ்வாறு இனங்காணலாம் என்பது பற்றி பார்ப்போம் வணிக சந்தர்ப்பங்கள் பார்த்தீர்களானால் ஒரு சக்கர நாற்காலி உற்பத்தி செய்கின்ற நிறுவனமாக இருந்தார் அந்த சக்கர நாற்காலியில் ஏதாவது ஒரு புதுத்தன்மை பல்வேறு தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வகையிலான சக்கர நாற்காலிகளை உற்பத்தி செய்யலாம் விவசாயத்துடன் தொடர்புடையதாக பார்ப்போமானால் ஒரு பால்கரத்தல் பொறி அது நீங்கள் ஏற்கனவே அறிந்திருப்பீர்கள் இடத்துக்கு இடம் அசையத்தக்க பொறி இருக்கின்றது நிலையாக பொருத்தக்கூடிய பொறி இருக்கின்றது இவ்வாறாக வித்தியாசமான ஒரு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய வேலையை இலகுபடுத்தக்கூடிய புதுத்தன்மை அதில் காணப்படல் அவசியம் அடுத்து நாங்கள் முயற்சியாண்மையாளர் ஒருவர் கொண்டிருக்க வேண்டிய பண்புகள் அவர் எவ்வாறான திறங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது பற்றி பார்ப்போம் இதில் முதன்மையான விடயமாக இடர் முகாம் இடர் இடரை ஏற்கின்ற தன்மை அவருக்கு கட்டாயம் இருத்தல் வேண்டும் இடர் என்பது முயற்சியாளர் ஒருவர் ஒரு புது உற்பத்தியை முன்வைக்கின்றார் ஆக இருந்தால் அது அவருக்கு பொருளாதார ரீதியில் லாபம் தரக்கூடியதாக இருக்கும் அல்லது நுகர்வோரால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பலராலும் விரும்பப்படுகின்ற ஒன்றாக இருக்கும் என்று எந்த நிலையிலும் நிச்சயமாக கூற முடியாது அது பல்வேறு காரணிகளால் சூழல் காரணிகள் இருக்கின்றது அக காரணிகள் புற காரணிகள் என்று பார்த்திருப்பீர்கள் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் பல்வேறு காரணிகளால் அவரிட வெற்றி நிச்சயம் செய்ய முடியாத தன்மை அங்கு காணப்படும் அவருடைய உற்பத்தி பொருளுக்கான சரியான உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாத நிலை காணப்படும் இவ்வாறு நிச்சயமற்ற தன்மை காணப்படுகின்ற போது அவர் அந்த இடத்தில் தனக்கு தேவையான சரியான தீர்மானங்களை எடுக்க வேண்டும் இவ்வாறு அவர் தீர்மானம் எடுக்கும் போது அவர் எதிர்காலத்தை ஒரு தூர நோக்கில் பார்த்து அந் அதற்குரிய வகையில் அவர் தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் காணப்படுகின்றது இவ்வாறு தீர்மானத்தை எடுக்கும் போது 
அவருடைய வெற்றி அல்லது அவருடைய வணிகத்தின் வெற்றி அவருடைய தீர்மானத்தில் தான் தங்கி இருக்கின்றது அந்த வகையில் மிகவும் தெளிவான ஒரு தீர்க்கமான முடிவை எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றார் அந்த தீர்க்கமான முடிவை அவர் எடுக்கின்ற போதும் எந்த இடரையும் தாங்கி கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை கட்டாயம் அவருக்கு இருக்க வேண்டும் அவர் எடுத்திருக்கின்ற முடிவு எவ்வாறா எவ்வாறாக வெற்றிக்கு கொண்டு போகும் என்பது ஒரு நிச்சயமில்லாத நிலையில் அவர் எந்த ஒரு இடரையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்களுடன் இருத்தல் அவசியம் உதாரணமாக பார்த்தீர்களானால் விளைத்தலம்பர்களால் இடர் ஏற்படலாம் கள்ளர்களால் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துகள் விவசாயம் சார்ந்து பார்ப்போமானால் பூச்சி பீடைகள் திடீரென ஏற்படுகின்ற பெரிய விபத்துக்கள் இவ்வாறான பல இடர்கள் எதிர்பார்க்க முடியாத சில இடர்கள் வணிகத்தை தாக்கம் செலுத்தும் அந்த வகையில் அந்த இடர்களை ஏற்று வெற்றிகரமாக முன்னோக்கி செல்லக்கூடிய தன்மை ஒரு முயற்சியாண்மையாளரிடம் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் இந்த இடர்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக முயற்சியாளர் ஒருவர் என்ன செய்யலாம் எனும்போது அவர் பாதுகாப்பு முறைமைகளை ஒழுங்காக கடைபிடிக்க வேண்டும் அது மாத்திரமல்லாமல் காப்புறுதி போன்ற சேவைகளை பெற்று கொண்டிருத்தல் வேண்டும் அதை அவருடைய இடரை ஓரளவுக்கு ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அவருக்கு சாதகமான சந்தர்ப்பங்களாக அமையும் அவ்வாறு இடர் ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் குறிப்பிட்ட சந்தையில் அவருடைய வணிகத்தை விருத்தி செய்ய முடியாத நிலையில் அவர் வேறொரு சந்தையை நாடி செல்ல வேண்டும் அல்லது பு அந்த தன்னுடைய பொருளில் அல்லது தனி தன்னுடைய வணிகத்தில் சிறிய மாற்றங்களுடன் வேற நுகர்வோரை கூட கவரக்கூடிய வகையில் இன்னொரு சந்தையை அல்லது பொருளை சிறிய வித்தியாசத்துடன் சந்தையில் முன்வைப்பதன் ஊடாக நுகர்வோரின் கவனத்தை ஈர்க்கின்ற வகையில் அவர் தீர்மானங்கள் எடுக்க வேண்டிய திறன் அவசியமாக இருக்கும் அடுத்து இந்த வணிக சந்தர்ப்பங்களை இனங்காணல் வணிக சந்தர்ப்பங்களை இனங்காணல் எனும்போது சந்தையில் ஏற்கனவே இருக்கின்ற அல்லது இதுவரை இல்லாத ஒன்றை இருக்கின்ற ஒன்றை செய்வதாக இருந்தால் அதில் ஏதோ ஒரு புதுத்தன்மையை கொண்டு வர வேண்டும் இல்லாத ஒன்றை புதிதாக புத்தாக்கத்துடன் முன்வைப்பது அந்த முன்வைக்கின்ற பொருள் அல்லது சேவை மக்களுக்கு கட்டாயமாக தேவையான ஒன்றாக இருத்தல் அவசியம் இதுவரை காணப்பட்டதாக இருந்தால் அதில் ஒரு பொதுத்தன்மை காணப்பட வேண்டும் அவ்வாறு இல்லை என்றால் தேவையான விடயம் ஒரு தேவையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பொருளாக இருக்கலாம் புதிதாக முன்வைத்தல் வணிக சந்தர்ப்பமாக அமையும் இதுவரை நிறைவேற்றப்படாத ஒரு தேவையாக அமையும் இந்த வணிக சந்தர்ப்பம் இந்த வணிக கருத்தை வணிக சந்தர்ப்பமாக மாற்றும் திறன் முயற்சி ஆண்மையாளரிடம் நிச்சயம் காணப்படுதல் அவசியம் முயற்சியாமை ஒருவரால் மாத்திரம்தான் வணிக சந்தர்ப்பமாக மாற்றக்கூடிய தன்மை காணப்படும் அடுத்து நாங்கள் இடர் ஏற்கின்ற திறன் பார்த்தோம் முயற்சியாண்மையாளரிடம் காணப்பட வேண்டிய முக்கியமான அடுத்த திறன் ஆக்கத்திறனும் புத்தாக்க திறனும் ஒரு முயற்சியாண்மையாளர் ஒருவர் ஒரு பண்டம் ஒன்றை சந்தையில் முன்வைக்கின்றாராக இருந்தால் அந்த முன்வைக்கின்ற பொருள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் சந்தையிலுள்ள அதே மெட்டிய பொருட்களுடன் போட்டியிடக்கூடியதாக இருத்தல் அவசியம் உதாரணமாக பாருங்கள் சோப் உற்பத்தி செய்வதற்கு ஒருவர் தீர்மானித்திருக்கின்றாராக இருந்தால் சந்தையில் பல்வேறு வகையான சோப் ஏற்கனவே இருக்கின்றது இந்த நிலையில் முயற்சியாளர் ஒருவர் சோப் உற்பத்தி செய்கின்றார் என்றால் அந்த சந்தையில் அவர் இடம் பிடிக்கக்கூடிய வகையில் மக்களுக்கு தேவையான மக்களின் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் சோப்பை முன்வைக்க வேண்டி இருக்கும் உதாரணமாக குழந்தைகளுக்கு பாவிக்கின்றதாக இருந்தால் அவருடைய தோல் எந்த ஒரு ரசாயன தாக்கமும் நிகழாத வகையில் மென்மையான சவற்கரங்களாக தயாரிக்க வேண்டிய தேவை அவருக்கு இருக்கும் அல்லது அவர் அழகு சாதன பொருட்கள் உற்பத்தி செய்கின்றதாக இருந்தால் தோளில் ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத வகையில் குறைவான விலையில் கிடைக்கக்கூடியதாகவோ அல்லது தற்போது பார்த்தீர்களானால் அநேகம் சேதன பொருட்களை விரும்புவார்கள் இயற்கையை விரும்புவார்கள் இயற்கை மூலிகைகளால் ஆன ஒரு சோப்பை தயாரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அல்லது ஒரு அழகு சாதன பொருளை உற்பத்தி செய்யக்கூடியதாக இருந்தால் அவர் சந்தையில் இடம் பிடிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் அதிகமாகும் அடுத்து முயற்சியாண்மையாளர் ஒருவர் 
ஒரு தெளிவான நோக்கத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும் நான் இன்ன பொருளை உற்பத்தி செய்கின்றேன் இன்ன பொருளினூடாக இன்ன நிறுவனத்தினூடாக இன்ன நோக்கத்தை நான் அடைய போகின்றேன் பொருளாதார ரீதியில் இந்த வகையில் நான் முன்னேற வேண்டும் என்னுடைய பொருள் தரத்தில் சிறந்ததாக இருக்க வேண்டும் சந்தையில் உள்நாட்டில் மாத்திரமல்ல சர்வதேச சந்தையிலும் என்னுடைய பொருளுக்கு நல்ல ஒரு மதிப்பு இருக்க வேண்டும் அவ்வாறான ஒரு தூர நோக்கத்தை ஒரு இலட்சியத்தோட ஒரு குறிக்கோளை நோக்கி அவர் செயற்பட வேண்டும் இவ்வாறு குறிக்கோளை நோக்கி செயற்பட எனும் போது இங்கே நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடயம் அவர் குறுகிய காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட உற்பத்தியை செய்வதற்க செய்வதில் மாத்திரம் நோக்கத்தை கொண்டிருக்க கூடாது குறுகிய காலத்திற்குரிய நோக்குகள் நீண்ட கால நோக்குகள் என அவர் தன்னுடைய குறிக்கோள்களுக்கு ஏற்ற வகையில் அந்த பிரித்து குறுகிய காலத்தில் நான் இன்னதை அடைய வேண்டும் நீண்ட காலத்தில் என்னுடைய நிலை இன்ன நிலைக்கு அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு தூர நோக்குடன் அவர் குறிக்கோள்களை அமைத்து கொள்ளல் அவசியம் அடுத்து தன்னம்பிக்கை இருத்தல் வேண்டும் முதலாவதாக பார்த்தோம் இடர் ஏற்றுக்கொள்ளும் திறன் ஒரு இடர் ஏற்பட்டது விட்டுது என்று என்னாலே முடியாது என்று சொல்லி அவர் அந்த வணிகத்தை கைவிடுவாராக இருந்தால் அவர் தன்னில் நம்பிக்கை இல்லாதவராக இருக்கின்றார் அவ்வாறான ஒருவர் முயற்சியாளராக இருக்க முடியாது தன்னம்பிக்கையுடன் அவர் இருக்க வேண்டும் தன்னம்பிக்கை எனும் போது ஒரு இடரை ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவம் என்னால் இது செய்ய முடியும் என்கின்ற திறன் இந்த குறிக்கோளை என்னால் இவ்வளவு காலத்தினுள் அடைய முடியும் என்கின்ற சிந்தனை இருத்தல் அவசியம் தன்னம்பிக்கை எனும் போது நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த அர்ப்பணிப்போட அவர் தளராத முயற்சியோட ஒரு இடர் வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு தளராத முயற்சி எடுத்தல் அவசியமாக இருக்கும் அர்ப்பணிப்போட வேலை செய்ய வேண்டும் அவர் அர்ப்பணிப்புடன் வேலை செய்யும் போது அவருடைய இலக்கை அவர் அடையக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து இந்த நம்பிக்கை தன்னுடைய முயற்சி என்பதையும் தாண்டி தன்னுடைய உற்பத்தி பொருள் தரமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் அவர் தன்னம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் அவருடைய உற்பத்தி பொருள் தரமானதாக இருக்கும் போது சந்தையில் அதிக அளவான கேள்வி காணப்படும் அந்த வகையில் அவர் தன்னம்பிக்கை எனும் போது அவருடைய ஊக்கல் சுய ஊக்கல் அர்ப்பணிப்பு என்பதையும் தாண்டி அவருடைய குறிக்கோளை நோக்கி அவருடைய உற்பத்தியில் நம்பிக்கை இருத்தல் அவசியம் அடுத்து முயற்சியாண்மை இயல்புகள் முயற்சியாண்மையாளர் ஒருவர் கொண்டிருக்கின்ற இயல்புகளை பார்த்தோம் எவ்வாறான இயல்புகளை கொண்டிருக்கின்றார் என்று பார்த்தோம் இந்த முயற்சியாண்மை இயல்புகள் எல்லாமே பிறப்பின் வழியே வர்றது என்று கூற முடியாது முயற்சியாண்மை திறன்கள் பிறப்பின் வழியே வெறும் பரம்பரையாக வரக்கூடியவை ஆனாலும் சமூக பொருளாதார கலாச்சார அரசியல் போன்றவற்றினூடாக கற்றலினூடாக உளவியல் தாக்கங்களினூடாக மேம்படுத்தப்பட்டு முயற்சியாண்மை திறன் வழிகாட்டப்படும் முயற்சியாண்மை திறன்கள் நாங்கள் விருத்தி செய்யக்கூடியதாக அமையும் ஒரு தனியால் ஒருவரிடம் முயற்சியாண்மை திறன்களை அதிகரிப்பதற்காக நாங்கள் அவருக்கு பல்வேறு பயிற்சிகளை வழங்கலாம் கல்வியினூடாக முயற்சியாண்மை திறன்களை அனுபவத்தினூடாக முயற்சியாண்மை திறன்களை வளர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதற்கு அறிவூட்டம் செய்வதனூடாகவோ பயிற்சி அளிப்பதன் மூலமாகவோ நாங்கள் முயற்சியாண்மை திறன்களை அதிகரித்து கொள்ள முடியும் அடுத்து நாங்கள் முயற்சியாண்மை திறன்களை இனம் காண்பதற்குரிய கருவிகள் பற்றி நோக்குவோம் ஒருவரிடம் காணப்படுகின்ற முயற்சியாண்மை திறன்கள் எந்த அளவில் எந்த மட்டத்தில் உள்ளது என்பதை நாங்கள் இனம் காண்பதற்கு வினா கொத்துக்களை பயன்படுத்தலாம் வினா கொத்து என்பது வினாக்களை கொன்ற ஒரு தொகுப்பாக இருக்கும் இந்த வினாக்கள் முயற்சியாண்மையாளர்களிடம் வழங்கப்பட்டு அவர்களிடமிருந்து பெறப்படுகின்ற பதில்களை வைத்து கொண்டு நாங்கள் முயற்சியாண்மை திறனை அளவிடக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த வினாக்கொத்தில் முயற்சியாண்மை திறன்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வகையிலான வினாக்களை முன்வைத்தல் இந்த வினாக்களை முன்வைக்கும் போது மிகவும் எளிமையான வினாக்களாகவும் எளிதில் விளங்கக்கூடிய மொழி நடையிலும் இருத்தல் வேண்டும் அதே அவர்கள் பதில்களை எழுதுவதற்கு வரிகளை 
விடுவதை விட நாங்களாகவே அவர்களுக்கு மூன்று நாள் ஆப்ஷன் வழங்குறது மூன்று நாள் விடைகளை கொடுத்து அதில் அவருக்கு பொருத்தமான விடைக்கு புள்ளடி போடுதல் அல்லது சரி போடுதல் என்று அவ்வாறு வினாக்கள் முயற்சியாண்மை திறனுடன் தொடர்புடைய வினாக்களை நாங்கள் அந்த வினாக்கத்தில் முன்வைக்கலாம் எவ்வாறு வினாக்கத்தில் வினாக்களை முன்வைத்து முயற்சியாளர் முயற்சியாண்மையாளர்களிடம் கொடுக்கிறது இப்படி கொடுத்து பிறகு நாங்கள் அவர்களுடைய மரமளிகளை என்ன வழங்க என்ன மாதிரி அந்த வினாக்கத்துகளை அவர்கள் நிரப்பி இருக்கிறார்கள் என்பதை வைத்து கொண்டு அவர்களுடைய நான் முயற்சியாண்மை திறன்களை நாங்கள் இனங்காண முடியும் உதாரணமாக ஒரு தீர்க்கமான முடிவெடுக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் மற்றவருடைய உதாரணத்துக்கு நான்கு ஆப்ஷனை கொடுக்குறேன் மற்றவர்களுடைய கருத்துக்களை கேட்பேன் சுயமாக முடிவெடுப்பேன் அல்லது அவருடைய ரோல் மாடலோ ஒரு ஒரு ஆளை பின்பற்றி அவர் சார்ந்து முடிவெடுப்பேன் எல்லோருடைய முடிவையும் கேட்டு அதன் இறுதியில் முடிவெடுப்பேன் இவ்வாறு மூணு நாலு ஆப்ஷனை நாங்கள் கொடுக்குறாரு அதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் முயற்சியாண்மையாளர் முடிவெடுக்கிற திறன் எவ்வாறு இருக்குதுன்றதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறாக முயற்சியாண்மை திறன்கள் ஒவ்வொன்றையும் பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையில் வினாக்களை அந்த வினாக்கத்தில் வினாவெல்லாம் அதிலிருந்து நாங்கள் முயற்சியாண்மையாளரின் திறன்கள் பற்றி அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து வெவ்வேறு பயிற்சிகளை வழங்குது உதாரணமாக பார்த்தீர்களானால் நீங்கள் ஒரு ஐந்து பேர் இருக்கின்றீர்கள் ஐந்து பேருக்கும் ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் தந்திருக்குது ஒரு பத்து நிமிஷம் தந்திருக்குது இந்த ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள உங்களால் முடிந்ததை செய்து கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லுது இவ்வாறு சொல்லும் போது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதமாக சிந்திப்பீர்கள் இவ்வாறு ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதமாக சிந்திக்கும் போது நீங்கள் உற்பத்தி அந்த ஏ ஃபோர் ஷீட்டை வச்சுக்கொண்டு வெவ்வேறு பொருட்களை செய்ய முனைவீர்கள் அந்த பத்து நிமிஷம் முடிவில் ஒவ்வொரு திட்ட பொருளையும் எடுத்து சில நியதிகளின் அடிப்படையில் அதை வகைப்படுத்துறது அதிலிருந்து உங்களோட ஒவ்வொரு திட்ட முயற்சியாண்மை திறன்களையும் இனங்காணக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணமாக இங்கு மதிப்பீட்டுக்கு என்ன மாதிரியான தர நியமங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்று பார்ப்போமாக இருந்தால் நீங்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு பொருளும் ஏவோ ஷீட்டில் பொருள் ஐந்து பேர் செய்திருக்கின்றீர்கள் அந்த ஐந்து பொருளும் ஆக்கபூர்வமானதாக இருக்கின்றதா புத்தாக்கத்தன்மையுடன் காணப்படுகின்றதா என்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்து அந்த நீங்கள் செய்த பொருளின் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய பயன் எவ்வாறான பயனை அழகுக்காக வைக்கக்கூடியதா அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில் அதை பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் கட்டாயம் தேவையான ஒன்றாக இருக்கின்றதா இவ்வாறு நாங்கள் அதை பிரித்து நோக்கலாம் அடுத்தது நீங்கள் செய்த ஆக்கம் விற்பனை செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றதா அந்த விற்பனை செய்கிறதால எவ்வளவு வருமானம் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அவ்வாறு யோசித்தல் அந்த ஆக்கத்தை செய்வதற்கு நீங்கள் எவ்வளவு செலவு செய்திருக்கின்றீர்கள் ஏனென்றால் உங்களுக்கு தரப்பட்டது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் அதுக்கு மேலதிகமாக செலவில் நீங்கள் செலவு செய்திருக்க வேண்டி இருக்கும் கம்மாக இருக்கலாம் செலவட்டைப்பாக இருக்கலாம் ஏதோ செலவு செய்த அந்த செலவு மேலதிகமாக நீங்கள் எவ்வளவு செலவு செய்திருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு அந்த உற்பத்தி பொருள் உற்பத்தி செய்தது பிற்பாடு வழி வந்த கழிவு எவ்வாறான கழிவு எவ்வளவு கழிவு உங்களுக்கு வந்திருக்குது நீங்கள் இந்த மாதிரி வகையில் அந்த ஏஃபோ ஷீட்டை பயன்படுத்தியிருக்கிறீர்கள் இப்படி பல்வேறு நியதிகளை வச்சு கொண்டு அந்த ஐந்து பேருக்கும் புள்ளிகள் வழங்குது உதாரணமாக பார்ப்போம் ஒரு ஆள் ஒரு அலங்கார பூ ஒன்றை செய்திருக்கின்றார் இன்னொருவர் நாற்று மேடை நாற்று நடக்கூடிய சாதாரணமாக ஒரு சிறிய பெட்டி ஒன்றை செய்திருக்கின்றார் கருதாசியில் செய்கின்ற நாட்டு பெட்டி படித்திருப்பீர்கள் அவ்வாறு ஒரு நாட்டு பெட்டி ஒன்றை அவர் செய்திருக்கின்றார் என்றால் இந்த ரெண்டையும் வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நோக்கலாம் அதே போல் மிச்ச ஐந்து பேரை எடுத்தோம் மூன்று பேர் வெட்டி பொருட்கள் செய்திருக்கின்றார்கள் என்றால் அவர்கள் கூட கழிவு வந்திருக்கும் அதே நேரம் நாட்டு பெட்டி செய்த நபருக்கு கழிவு வந்தது குறைவாக இருக்கும் என்றால் அவர் முழு ஏ ஃபோர் ஷீட்டையும் அப்படியே அதை பயன்படுத்தி இருப்பார் மற்றது பெட்டி செய்யும் போது உங்களுக்கு தெரியும் மடித்து மடித்து செய்து கொண்டு போவோம் அதில் கம் பாவிக்க வேண்டியதோ செலவட்டை பாவிக்க வேண்டிய தேவை வந்து வராது என்றபடியால் அவருக்கு செலவும் குறைவாக இருக்கும் ஆக்கபூர்வமானதாகவும் இருக்கும் ஒரு பயன்பாடும் வந்து சூழநேயமான பயன்பாட்டை கொண்டு ஒன்றாக இருக்கும் எவ்வாறு 
ஒவ்வொருத்த சிந்தனை கேட்ட மாதிரி எவ்வாறு செய்கின்றார்கள் என்று அதை வைத்து கொண்டு நாங்கள் தீர்மானிக்கின்றது முயற்சி அண்மைய திறனை நாங்கள் தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து செவ்வாய் பார்ப்பு பட்டியல் இந்த செவ்வாய் பார்ப்பு பட்டியலில் என்ன மாதிரி நாங்கள் முயற்சி அண்மை திறங்களை தீர்மானிக்க போகின்றோம் என்றால் ஏற்கனவே சந்தையில் நல்ல முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய முயற்சி அண்மையாளர்களை தெரிவு செய்கின்றது இவ்வாறு ஒரு ஐந்து முயற்சி அண்மையாளர்களை தெரிவு செய்து அவர்களிடம் உள்ள திறன்களை நாங்கள் அறிகிறது ஒவ்வொரு தரத்தையும் கதைக்கிறதாலையோ நேர்காணல் மூலமோ அவைய உரையாடல் மூலமோ நாங்கள் அவர்கிட்ட உள்ள திறன்களை அறிந்து கொள்ளுதல் உதாரணமாக பார்த்தீர்களானால் இவ்வாறான ஒரு செவ்வாய் பார்ப்பு பட்டியல் ஒன்றை நாங்கள் தயார் செய்து வைத்து அதில் அவர்கிட்ட காணப்படும் ஒவ்வொரு முயற்சி அண்மையாளர் இதில் பார்த்தீங்களன்னா முயற்சி அண்மையாளர் முதலாவது நபரிடம் இருக்கக்கூடிய இயல்புகள் உதாரணமாக பார்ப்போம் முதலாவது முயற்சி அண்மையாளரிடம் சந்தர்ப்பங்களை தேடும் இயல்பு இருக்குமாக இருந்தால் அதுக்கு நாங்கள் சரி போடுவோம் தளரா முயற்சி இருக்குமானால் சரி போடுவோம் ஒப்புக்கொண்ட வேலை தொடர்பான அர்ப்பணிப்பு அவருக்கு குறைவாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் அதை விடப்படும் இப்படி ஐந்து முயற்சி அண்மையாளரிடமும் இவ்வளவு எல்லா இயல்புகளும் இருக்குதா என்றதை நாங்கள் ஒரு செக் லிஸ்ட்டை வச்சுக்கொண்டு செக் பண்ணுறது அதில் முயற்சியாண்மையாளரிடம் ஆர் சிறந்த முயற்சியாண்மையாளராக இருக்கின்றார் அவ முயற்சியாண்மையாளரிடம் காணப்படக்கூடிய இயல்புகள் ஆர்கிட்ட கூட இருக்குது என்று சொல்லி நாங்கள் இதில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்து வணிகம் ஒன்றின் முயற்சிக்கு சீரான முகாமைத்துவம் முக்கியமானதாக அமையும் முகாமைத்துவம் எனும் போது இந்த வணிகம் ஒன்றை சீராக நடத்தி செல்வதற்கு தேவையான திட்டமிடல் ஒழுங்கமைத்தல் அதை நெறிப்படுத்தல் அந்த வணிகத்தை நெறிப்படுத்தல் போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்தல் இவ்வாறான செயற்பாடுகளை செய்வதாக அமையும் முகாமைத்துவம் முகாமைத்துவ செயற்பாடுகளை நோக்கினீர்களானால் இங்கே நான்கு பிரதான செயற்பாடுகள் காணப்படுகின்றன முதலாவதாக திட்டமிடல் அடுத்தது ஒழுங்கமைத்தல் நெறிப்படுத்தல் இறுதியாக கட்டுப்படுத்தல் நாங்கள் இவற்றை ஒவ்வொன்றாக நோக்குவோம் திட்டமிடுதல் நாங்கள் வணிகம் ஒன்றை தொடங்கப் போகின்றோம் என்றால் அது தொடர்பான திட்டமிடல் முதலில் இருக்க வேண்டும் திட்டமிடல் என்னும் போது நாங்கள் எங்களோட வணிகத்தின் நோக்கத்தை இலகுவாக எளிதாக அடையக்கூடிய வகையில் நோக்கத்தின் பால் கொண்டு செல்லக்கூடிய வகையில் ஒவ்வொரு விடயங்களையும் நாங்கள் இங்கு திட்டமிடல் அவசியம் ஒவ்வொரு விடயங்களையும் எனும் போதும் அந்த வணிகத்தை உற்பத்தி உற்பத்தி நிறுவனம் ஒன்றாக இருந்தால் அதை உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவையான உள்ளீடுகளை அங்கு கொண்டு வருதல் ஊழியர்களை கொண்டு வருதல் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பொருள் உற்பத்தி செய்வதாக இருந்தால் உற்பத்தி கேரணிகள் இன்றியமையாவே இன்றியமையாதவை அந்த உற்பத்தி கேரணிகளை ஒழுங்காக திட்டமிட்டு கொண்டு வர வேண்டும் அந்த உற்பத்தி காரணிகளை நாங்கள் வினைத்திறனாக பயன்படுத்த வேண்டும் அதற்குரிய திட்டமிடல் இன்றியமையாததாக இருக்கும் அது மாத்திரமல்ல நாங்கள் உற்பத்தியை செய்கின்றோம் உற்பத்தியை செய்த பிற்பாடு அதை எவ்வாறு சந்தைப்படுத்த போகின்றோம் அந்த சந்தைப்படுத்தலுக்கான ஒழுங்கான திட்டமிடல் இருத்தல் வேண்டும் இவ்வாறாக ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் எங்களது வணிகம் சார்பாக சரியான திட்டமிடல் இன்றியமையாதது அது மட்டுமல்ல இந்த திட்டமிடலின் போது நாங்கள் மனித வளம் பௌதிக வளம் எல்லா வளங்களையும் ஒன்று சேர்த்து உரிய வகையில் வினைத்திறனான வள முகாமை நடக்கக்கூடிய வகையில் நாங்கள் திட்டமிடல் அவசியமாக இருக்கும் இந்த திட்டமிடலில் எங்கள் குறிக்கோள் முக்கியமாக கருதப்படும் இந்த எங்கள் வணிகத்தின் குறிக்கோள் நோக்கங்களை அடையக்கூடிய வகையில் திட்டமிடல் இருத்தல் அவசியம் திட்டமிடும் போது நாங்கள் உற்பத்திக்குரிய வளங்கள் பயன்படுத்துவோம் பா மனித வளத்தை பயன்படுத்துவோம் பௌதிக வளங்களை பயன்படுத்துவோம் இந்த வளங்களை நாங்கள் சரியான முறையில் சரியான வகையில் பயன்படுத்தல் அவசியமாக இருக்கும் அது மாத்திரமல்ல உற்பத்தி செயன்முறையை திட்டமிடல் வேண்டும் எளிதான தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் சுற்றாடல் மாசுபடாத வகையில் நாங்கள் உற்பத்தி செயன்முறையை திட்டமிடல் அவசியமாகும் அடுத்து உற்பத்தி பெறு பெறு நாங்கள் நாங்கள் உற்பத்தி செய்து பெற்றுக்கொண்ட பொருளை எவ்வாறு சந்தைப்படுத்த போகின்றோம் எவ்வாறு விநியோகிக்க போகின்றோம் என்ன விலைக்கு விநியோகிக்க போகின்றோம் இவ்வாறானவை தொடர்பாகவே நாங்கள் ஏற்கனவே திட்டமிட்டுத்தல் அவசியமாக இருக்கும் அடுத்து ஒழுங்கமைத்தல் முகாமைத்துவ செயற்பாட்டின் இரண்டாவது படிமுறையாக ஒழுங்கமைத்தல் காணப்படுகின்றது நாங்கள் ஏற்கனவே 
திட்டமிட்டிருக்கின்றோம் என்ன வேலையை எப்படி செய்ய வேண்டும் இந்த மாதிரி வளங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றெல்லாம் திட்டமிடலில் திட்டமிட்டிருக்கின்றோம் அதை ஒழுங்கமைக்கும் போது குறித்த வேலையை யார் அது பொறுப்பாக கையாள்வது இந்த வேலை இதனூடாக நடக்கப்பட வேண்டும் எவ்வாறு ஒழுங்கமைக்கிறது ஒவ்வொரு தொழிற்பாட்டுக்குமான பொறுப்பு குரலை யாரிடம் நாங்கள் கொடுக்க போகின்றோம் இவ்வாறு ஒவ்வொரு வகையிலும் நாங்கள் ஒழுங்கமைத்தல் அடுத்த படிமுறையாக அமைகின்றது ஒரு உற்பத்தி ஒன்றை செய்யும் போது நாங்கள் வளங்களை பயன்படுத்துகின்றோம் மனித வளங்களை பயன்படுத்துகின்றோம் பௌதிக வளங்களை பயன்படுத்துகின்றோம் இவற்றையெல்லாம் ஒரு ஒழுங்கமைப்புக்கு கொண்டு வரும் போது நாங்கள் முதலில் செய்ய வேண்டியது என்னென்ன கர்மங்கள் ஆற்றப்பட வேண்டி இருக்கின்றது என்பதை பிரித்து நோக்க வேண்டும் அடுத்து அந்த கரமங்களை ஒரு திட்டமான சட்டத்துக்குள் கொண்டுவர வேண்டும் விநியோகம் பகுதி விநியோகம் தொடர்பான கரமங்கள் உற்பத்தி செய்கின்ற தொடர்பான கரமங்கள் மூலப்பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளுதல் தொடர்பானவை இவ்வாறு நாங்கள் பிரித்து ஒவ்வொரு சட்டகத்துக்குள் எங்களுடைய கரமங்களை கொண்டு வர வேண்டும் இவ்வாறு கொண்டு வரும் போது எங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ஒன்றாக இணைத்து ஒழுங்கமைக்கக்கூடியது இலகுவாக இருக்கும் உதாரணமாக பாருங்கள் இந்த ஒழுங்கமைப்பு கட்டமைப்பு உங்களுக்கு பாடசாலைகளில் அவதானித்திருப்பீர்கள் அதிபர் இருக்கின்றார் அதிபருக்கு கீழே பிரதி அதிபர்கள் இருப்பார்கள் பிரதி அதிபர்களுக்கு கீழே ஒவ்வொரு வகுப்பு பிரிவுக்குமான பகுதி தலைவர்கள் இருப்பார்கள் பகுதி தலைவர்களுக்கு கீழே வகுப்பாசிரியர்கள் இருப்பார்கள் வகுப்பில் மாணவ தலைவர் இருப்பார் அப்போ உங்களை ஒவ்வொரு இருக்கும் உங்களோட வகுப்பு என்ற ரீதியில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பொறுப்பு வந்து உங்களோட மாணவ தலைவராக இருக்கின்றார் உங்களோட வகுப்புக்கு பொறுப்பாக வகுப்பாசிரியர் இருக்கின்றார் அந்த வகுப்பினுடைய நன்மை தீமைகள் பிரச்சனைகள் வெற்றி தோல்வி எல்லாவற்றிற்கும் பொறுப்பு கூற வேண்டிய ஒருவராக இருப்பது வகுப்பாசிரியர் அடுத்த கட்டம் பார்த்தீங்களாக இருந்தால் பகுதி தலைவர் பொறுப்பானவராக இருக்கின்றார் அதே போல இங்கு உற்பத்தி நிறுவனம் ஒன்றில் நாங்கள் பார்த்தோமானால் பிரதான நிறைவேற்று அதிகாரி இருக்கின்றார் அவருக்கு கீழே உற்பத்தி முகாமியாளர் உற்பத்தி தொடர்பான வேலைகளில் ஈடுபடுவதற்காக உற்பத்தி முகாமியாளர் காணப்படுவர் அதே போல சந்தைப்படுத்தல் முகாமியாளர் காணப்படுவர் உற்பத்தி செய்த பொருட்களை விற்பனை செய்வதுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கும் அவற்றுக்கு பொறுப்பாக இவர் இருப்பர் அடுத்தது ஆளணி முகாமியாளர் ஆளணி முகாமியாளர் என்பது அந்த நிறுவனத்தில் வேலை செய்கின்ற அனைத்து மனித வளங்களையும் அது உடல் உழைப்பாளராக இருக்கலாம் உள உழைப்பாளர்களாக இருக்கலாம் அனைத்து மனித வளங்களையும் ஒன்றிணைத்து உரியவருக்குரிய வேலையை கொடுக்கிறது அவருக்கு தேவையான இது அவர் பொறுப்புகளை வரையறுத்து கொடுக்கிறது போன்றவை இவர்கள் அடங்கும் அடுத்து பார்த்தீர்களானால் நிதி முகாமியாளர் நிதி முகாமியாளர் உற்பத்தி காரணிகளை வாங்குவதற்கு உரிய நிதிகளை செலவு செய்வதாக இருந்தாலும் சரி அங்க தொழிற்சாலையில் வேலை செய்கின்ற ஆஹ் ஆளணி அணியினருக்கு சம்பளம் வழங்குவதாக இருந்தாலும் சரி உற்பத்தி பொருள் விற்பனை செய்வதன் மூலம் பெற்றுக் கொள்கின்ற நிதியை கையாளுகின்றதாக இருந்தாலும் சரி அது நிதி முகாமையாளருக்கு கீழே வரும் இவர்கள் நேரடியாக அந்த இடத்தில் முகாமியாளர்கள் தொழிற்பட மாட்டார்கள் அவர்கள் அவர்களுக்கு கீழே அடுத்த படியில் உள்ளவர்கள் மூலம் அந்த தொழிற்பாட்டை மேற்கொள்வார்கள் உதாரணமாக பாருங்கள் உற்பத்தி முகாமியாளர் வேலை மேற்பார்வை செய்வர் உற்பத்தி செய்கிற உற்பத்தி நடந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த நிலையில மேற்பார்வை செய்கிற ஆட்கள் இருப்பினர் அதே நேரம் களஞ்சியத்துல மேற்பார்வையாளர்கள் இருப்பினர் களஞ்சியம் எனும் போது எங்களுக்கு உற்பத்திக்கு தேவையான மூலப்பொருட்கள் களஞ்சியத்தில் இருக்கும் அதே நேரம் உற்பத்தி செய்த பொருளும் களஞ்சியத்தில் இருக்கும் இப்ப இந்த மூலப்பொருட்களை சரியான அளவு எல்லாம் இருக்குதா வாங்கி இருக்குதா ஃபேக்டரிக்கு தொழிற்படுறதுக்கு போகுதா உற்பத்தி செய்யறதுக்கு போகுதா எல்லாத்தையும் கவனிக்கிறதுக்கு ஒரு மேற்பார்வையாளர் இருப்பார் அது மாதிரி உற்பத்தி செய்கின்ற இடத்துல உற்பத்தி நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இடத்துல அவர்களை கவனிக்கிறதுக்கு மேற்பார்வையாளர் இருப்பார் இவர் மாத்திரமல்ல இவர்களுக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் இருப்பினர் இவ்வாறாக ஒரு ஒழுங்கமைப்பு கட்டமைப்பு ஒன்று காணப்படும் இவ்வாறு ஒழுங்கமைப்பு கட்டமைப்பை நாங்கள் ஒழுங்கமைத்தல் முகாமைத்துவத்தின் இரண்டாவது படிமுறையாக அமைகின்றது அடுத்து நாங்கள் ஒழுங்கமைப்பை பார்த்திருக்கின்றோம் 
உற்பத்தி காரணிகளையும் பெற்றுக் கொள்கின்றோம் வளங்கள் நிதியாக இருக்கலாம் உற்பத்தி பொருளுக்கான மூலப்பொருள்களாக இருக்கலாம் வளங்களை பெற்றுக்கொள்றது அது மனித வளமாக இருக்கலாம் ஒருவரை வேலைக்கு அமர்த்துவதென்றாலும் சரி அல்லது ஒரு நிபுணரை வேலைக்கு அமர்த்துவதாக இருந்தாலும் சரி இந்த வளங்களை பெற்றுக்கொள்ளுதல் என்று என்பதற்குள் அடங்கும் அடுத்து பொருள் சார்ந்த வளங்களாக இருக்கலாம் அல்லது மனித வளமாக இருக்கலாம் இவை எல்லாவற்றையும் ஒழுங்கமைப்புக்குள் நாங்கள் கொண்டு வர முடியும் அடுத்து நெறிப்படுத்தல் முகாமைத்துவத்தின் மூன்றாவது படிமுறையாக இந்த நெறிப்படுத்தல் காணப்படுகின்றது நாங்கள் ஏற்கனவே திட்டமிடல் மேற்கொண்டிருக்கின்றோம் ஒழு ஒழுங்கமைத்தல் மேற்கொண்டிருக்கின்றோம் அடுத்து திட்டமிட்டு ஒழுங்கமைத்திட்டம் அதை ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் இப்படித்தான் செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி நெறிப்படுத்த வேண்டி இருக்கும் ஏனென்றால் நாங்கள் ஒழுங்கமைப்பு கட்டமைப்புக்குள் பார்த்திருக்கின்றோம் பல்வேறு படிநிலைகளின் ஊடாக உற்பத்தியா உற்பத்தி செய்கின்ற ஊழியர்கள் வரையும் ஒரு ஒழுங்கமைப்பு கட்டமைப்புகள் பார்த்திருக்கின்றோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் உரிய பொறுப்புகளையும் கடமைகளையும் இவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இன்னதுக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டும் என்கின்ற தேவை இருக்கும் போதோ அவர்கள் அதை தாங்கள் சரியாக செய்ய வேண்டும் என்ற வகையில் நெறிப்படுத்தல் இன்றியமையாததாக அமைகின்றது நெறிப்படுத்தலின் போது இங்கே உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் ஈடு ஈடுபடுகின்ற ஆளணியினரை உரிய பாதையில் குறிக்கோளை நோக்கி நாங்கள் திட்டமிட்டபடி வேலை நடக்கின்றதா என்பதை நோக்கி அவர்களை நெறிப்படுத்தல் அவசியமாக இருக்கின்றது இந்த வகையில் அதில் உள்ள அதிகாரிகள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு தலைவர்களாக அதுக்கு தலைமைத்துவம் தாங்கி தங்களுடைய பணியை அல்லது தங்களுடைய பொறுப்புகளை உரிய வகையில் உரிய பாதையில் போகின்றது என்பதை உறுதிப்படுத்தல் இங்கு முக்கியமானதாக அமைகின்றது முன்னேற்ற கட்டுப்பாடும் கண்காணிப்பும் மதிப்பெறும் இது முகாமைத்துவத்தின் இறுதி படிநிலையாக அமைகின்றது திட்டமிட்டு ஒழுங்கமைத்து நெறிப்படுத்தி வருகின்ற போது நாங்கள் உரிய இலக்கை அடைகின்றோமா அல்லது உரிய இலக்கை அடைவதற்கான வழியில் இருந்து விலகிவிட்டோமா என்பதை நாங்கள் கண்காணிக்க வேண்டும் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் அந்த விதத்தில் நாங்கள் கட்டுப்படுத்தலை மேற்கொள்ள வேண்டி இருக்கும் இந்த முன்னேற்ற கட்டுப்பாடு என்பது வணிகத்தின் வெற்றிக்கு மிகவும் இன்றியமையாததாக இருக்கும் நாங்கள் ஒரு இலக்கை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வணிகத்தை நகர்த்தி கொண்டிருக்கின்ற போது பல்வேறு காரணிகளினால் அந்த பாதை சற்று விலகுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றது அவ்வாறான இடத்தில் உரிய இடத்திலே நாங்கள் அதை சரி செய்யும் போது நாங்கள் உரிய இலக்கை இலகுவாக அடையக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் இந்த முன்னேற்ற கட்டுப்பாடு மிகவும் இன்றியமையாதது கட்டுப்படுத்தலின் அவசியம் பற்றி பார்ப்போம் கட்டுப்படுத்தல் என்பது என்னவென்று பார்த்திருக்கின்றோம் அங்கட இலக்கை அடைவதற்கு நாங்கள் கட்டுப்படுத்தலை செய்ய வேண்டியது தேவை என்று சொல்லி பார்த்திருக்கின்றோம் பல்வேறு சூழ்நிலைகளால் பல்வேறு காரணிகளின் தாக்கத்தினால் அது நிறுவனத்துக்குள் இருக்கின்ற காரணிகளாக இருக்கலாம் நிறுவனத்துக்கு அப்பாற்பட்ட காரணிகளாக இருக்கலாம் நாங்கள் அதை அகச்சூழல் புறச்சூழல் என்று கூறுவோம் நிறுவனத்துக்கு உட்பட்ட காரணிகள் என்றால் அகச்சூழலாக இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு தொழில்நுட்ப நிபுணர் ஒருவர் ஃபேக்டரியில் இருக்கிறார் அவர் திடீரென்று ஒரு மாதம் சுயினம் காரணமாக வர முடியவில்லை என்றால் அதை நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு வேறு ஒருவரை போட்டு அதுக்குரிய வகையில் சரியான முறையில் அந்த நிறுவனத்தை நடத்தி செல்ல வேண்டி இருக்கும் அவ்வாறான காரணிகள் நாங்கள் அகக்காரணிகளாக சொல்வோம் அது மட்டுமில்ல புறக்காரணிகள் புறக்காரணிகள் என்னும் போது காலநிலையில் வரக்கூடிய மாற்றம் அல்லது சமூக கலாச்சார சமய காரணிகளின் தாக்கம் இவற்றினால கூட எங்களுக்கு சில மாற்றங்கள் நிறுவனத்துக்குள் வருவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன அந்த சந்தர்ப்பங்களில் அந்த சவால்களை வெற்றி கொண்டு போகக்கூடிய வகையில் அந்த நிறுவனத்தை செயற்படுத்துவதற்கு இந்த கட்டுப்படுத்தல் மிகவும் இன்றியமையாததாக காணப்படும் அது மட்டுமல்ல இந்த அதிகாரங்கள் பொறுப்புகளுக்கும் வேலை செய்கின்ற நபர்கள் ஆளணியினருக்கு இடையிலும் ஏற்படக்கூடிய முரண்பாடுகளை நீக்குவதற்கு கட்டுப்படுத்தல் இன்றியமையாததாக இருக்கும் 
அடுத்து நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய சிக்காந்த தன்மை நிறுவனம் என்பது ஒரு தனிநபரால் பெரிய நிறுவனம் ஒன்று தனிநபரால் முழு விஷயத்தையும் கண்காணிக்கிறது என்பது இயலாத காரியம் அதனால் தான் நாங்கள் ஒழுங்கமைப்பு கட்டமைப்பில் பார்த்துருக்கின்றோம் ஒரு நிறுவனத்தில் பல்வேறுபட்ட பதவிநிலை அதிகாரிகள் கண இருக்கின்றார்கள் இவர்கள் ஒவ்வொன்றுவரும் அந்த நிறுவனத்தின் செயற்பாட்டை இலகுவானதாக மாற்றக்கூடிய வகை ஒவ்வொருத்தருக்கும் குறிப்பிட்ட பொறு பொறுப்புகள் சிலர் வரையறுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற நேரத்தில் அவர்கள் அந்த தங்களுடைய பொறுப்பை மிகவும் வினைத்திறனாக செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் இந்த சிக்காந்த தன்மையை இலகுபடுத்துவதற்கு இந்த கட்டுப்படுத்தல் அவசியமாக அமைகின்றது கட்டுப்படுத்தல் என்னும்போது நாங்கள் இங்கு தலைமைத்துவம் பற்றி நோக்க வேண்டும் தலைமைத்துவம் என்றால் ஒரு முகாமையாளரிடம் இருக்க வேண்டிய ஒரு பண்பாக முயற்சியாண்மையாளர் ஒருவரிடம் இருக்க வேண்டிய பண்பாக காணப்படுகின்ற ஒரு திறன் இந்த தலைமைத்துவ திறன் என்பது ஒரு நோக்கத்தை அடைவதற்காக ஒரு குழுவையோ அல்லது தனி அந்த குழுவை வழிநடத்தக்கூடிய திறன் அந்த தன்னுடைய இலக்கை அடைகிறது அல்லது அந்த குழுவினுடைய இலக்கை அடைவதற்காக அந்த குழுவை மிக வினைத்திறனாக வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு திறன் தலைமைத்துவம் என்று கூறலாம் தலைமைத்துவ பண்பு கூறுகள் பற்றி பார்ப்போமானால் தலைவர் ஒருவர் எவ்வாறான இயல்புகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நோக்குவோம் ஒரு நல்ல தலைவர் நன்றாக ஒரு நிறுவனத்தை வழிநடத்தக்கூடிய தலைவர் எவ்வாறான இயல்புகளை கொண்டிருப்பர் இங்கு ஒவ்வொரு திருடமும் வேலைகளை ஒப்படைத்து குழுவாக அந்த வேலையை இலகுவாக நோக்கத்தை அடையக்கூடிய வகையில் செய்யும் திறனுடையவராக காணப்படுவர் அவருடன் நல்ல தொடர்பாடல் திறன் இருக்க வேண்டும் ஒரு நல்ல தலைவர் நல்ல தொடர்பாடல் திறனை கொண்டிருப்பர் எல்லோரையும் குழுவில் உள்ள எல்லோரையும் சமனாக மதிக்கின்ற திறன் அதே நேரம் அந்த குழுவில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு வருடமும் சிறந்த தொடர்பாடல்களை கொண்டிருக்கின்ற திறன் இன்றியமையாததாக இருக்கும் அடுத்து ஒரு தீர்மானம் எடுக்கின்றார் என்றால் ஒரு குழுவினுடைய வெற்றிக்காக அல்லது நோக்கத்தை அடைவதற்கான ஒரு தீர்மானமாக இருக்கும் போது மற்றவருடைய கருத்துக்களையும் செவிமடுப்பவராக இருக்க வேண்டும் செவிமடுத்து அதன்படி செயற்படுகின்றவராக இருக்கக்கூடாது எல்லோருடைய கருத்துக்களையும் கேட்கலாம் ஆனால் தீர்க்கமான சரியான முடிவை தானாக எடுக்க வேண்டும் சுயமாக முடிவெடுக்கின்ற திறன் அவரிடம் இருத்தல் அவசியம் அடுத்து ஒரு மோட்டிவேஷன் அவர்கிட்ட இருக்கணும் அவர்கிட்ட மா அவர் தன்னுடைய குழுவில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் ஊக்க வே ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் அவ்வாறு ஊக்கப்படுத்துவதன் ஊடாக குழுவினுடைய வேலைகளை இலகுவாக நோக்கத்தை அடைய செய்யக்கூடியவராக இருத்தல் அவசியம் இதுவரை நாங்கள் முயற்சியாண்மை என்றால் என்ன முயற்சியாண்மையாளர் என்றால் ஜேர் முயற்சியாண்மையாளர் ஒருவர் எவ்வாறான இயல்புகளை பண்புகளை கொண்டிருப்பார் என்பதை பற்றி நோக்கி இருந்தோம் அது மட்டுமல்ல முயற்சியாண்மையாளர் ஒருவரை இனங்காணுகின்ற கருவிகள் பற்றி பார்த்துருந்தோம் வினா கொத்து ஒவ்வொரு பயிற்சிகளை அழ வளங்கள் சுவை பார்ப்பு பட்டியல் போன்றவற்றினூடாக நாங்கள் முயற்சியாண்மையாளரை இனங்காணல் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அது அதன் பிற்பாடு நாங்கள் முகாமைத்துவம் முயற்சியாண்மையாளர் ஒருவர் முகாமைத்துவ பண்புகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் முகாமைத்துவம் என்றால் என்ன முகாமைத்துவ செயற்பாடுகள் எவை என்பதை நோக்கி இருந்தோம் முகாமைத்துவ செயற்பாடுகள் திட்டமிடல் ஒழுங்கமைத்தல் நெறிப்படுத்தல் கட்டுப்படுத்தல் போன்ற செயற்பாடுகள் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அடுத்து தலைமைத்துவம் கட்டுப்படுத்தல் தலைமைத்துவம் இன்றியமையாததாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் தலைமைத்துவம் என்றால் என்ன தலைமைத்துவ பண்பு கூறுகள் எவை என்பதை பற்றி நோக்கி இருந்தோம் அந்த வகையில் இந்த எட்டு தசம் ஒன்று தேர்ச்சி மட்டத்தில் நீங்கள் பின்வரும் மதிப்பீட்டு வினாக்களை செய்து பார்ப்பதன் ஊடாக அதற்குரிய செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வதன் ஊடாக நீங்கள் தெளிவான விளக்கங்களை பெற்றிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த வகையில் நீங்கள் மதிப்பீட்டு வினாக்களுக்கு விடியளிக்க முயற்சியுங்கள் வினா ஒன்று முயற்சியாண்மையாளர் ஒருவர் கொண்டிருக்க வேண்டிய திறன்களை பட்டியலிடுக வினா ரெண்டு முயற்சியாண்மைக்கு தேவையான திறன்களையும் மனப்பாங்குகளையும் வளர்த்து கொள்ள கொள்வதற்கான உத்திகள் இரண்டினை குறிப்பிடுக வினா மூன்று வணிகம் ஒன்றின் வெற்றியின் மீது முகாமைத்துவத்தின் செல்வாக்கை விவரிக்க
இவ்வினாக்களுக்கு விடையளிப்பதன் ஊடாக முயற்சியாண்மை முயற்சியாண்மை பண்புகள் முயற்சியாண்மையாளரின் இயல்புகள் முயற்சியாண்மை திறன்கள் அவ்வியல்பை எவ்வாறு விருத்தி செய்யலாம் போன்ற விளக்கங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் எட்டு தசம் ரெண்டு பகுதியில் இன்னொரு வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்